വേൾഡ് വേൾഡ് വെൽനെസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കഴുത്ത് വേദന എന്നത് അതിപ്പോൾ വീട്ടിലായാലും ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സ്ഥിരമായ ഒരു പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ നടുവേദനയ്ക്കും തലവേദനയ്ക്കും ശേഷം ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കഴുത്ത് വേദന എന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഡോക്ടർ ജിബു ജോർജ് വർഗസ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനായി ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സവീത കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ പ്രൊഫസർ ആൻഡ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു ഒരു സീനിയർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയ അദ്ദേഹം മല്ലികൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തായ സൗദി അറേബ്യ ഖത്തർ കുവൈറ്റ് അതുപോലെ ലെബനൻ ബ്രസീൽ ഇവിടെയെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു അവർ പ്രോഗ്രാം ഡോക്ടർ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്ക് പെയിൻ അല്ലെ കഴുത്ത് വേദന എന്നൊരു വിഷയമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നെക്കിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ കഴുത്തു നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കഴുത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുടെ ബേസിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്കള്ളിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നാണ് കഴുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് മൊത്തം സെവൻ സെറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടിബ്രൽ ബോൺസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്നിന് മേളിൽ ഒന്നായിട്ട് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിലാണ് നമ്മുടെ തലയോട്ടി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സപ്പോർട്ടാണ് ഈ തലയോട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഈ കഴുത്തേലോട്ടാണ് അപ്പോൾ തലയോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കള്ള് മാത്രമല്ല ഈ ജോ ബോൺ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പില്ലറയിലാണ് തലയോട്ടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ബോൺസ് മാത്രമല്ലാതെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ മസിൽസും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മസിൽസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയിന് മസിൽസിൻ്റെ സ്ട്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ മസിൽസ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ട്രെയിന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെവൻ സ്റ്റാക്സ് ഓഫ് ബോൺസ് സെർവിക്കൽ ബോൺസ് സെർവിക്കൽ ബോൺസിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഇത് ബേസിക്കലി അഫക്റ്റ് ആവുന്നത് ഈ കഴുത്ത് വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് പല പൊസിഷനിൽ അത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു വളവുണ്ട് മുമ്പിൽ കോൺ കോൺവെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളവുണ്ട് പുറയിലാവുമ്പോൾ പുറയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് കോൺകേവ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വളവുണ്ട് ആ വളവ് ലൂസ് ആകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഈ വെയ്റ്റ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ആ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലൊരു ഇമ്പാലൻസ് വരുന്നത് ബേസിക്കലി ആ ഒരു ഇമ്പാലൻസ് വരുമ്പോഴാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് കഴുത്ത് വേദന സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിന് കാരണക്കാർ ചിലപ്പോൾ ആ മസിലാകാം ചിലപ്പോൾ ജോയിൻ്റ് ആകാം ചിലപ്പോൾ ഈ മസിലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പാസ്സായി പോകുന്ന ഞരമ്പുകൾ കൂടെ ആകാം മസിൽ ടൈറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ മസിലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഞരമ്പിന് ഒരു കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അന്നേരം ആ കമ്പ്രഷൻ കാരണം വേദന കൂടെ വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല റീസൺസ് ആണ് ഈ വേദന വരാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ അനാറ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് എൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചറൽ അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ബേസ് ചെയ്താണ് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കഴുത്തിൻ്റേതായ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചറൽ അനാറ്റമിയെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ നെക്ക് പെയിൻ ആശ്രയിച്ച അത്ര വലിയ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നെക്ക് പെയിൻ എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു രോഗത്തിൻ്റെ സൂചന ആയിക്കൂടെ നെക്ക് പെയിൻ വലിയ പ്രശ്നമല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ കഴുത്തിന് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പല രീതിയിലും നമ്മളെ ബാധിക്കാം ഒന്ന് വേദന വേദന ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സോ വേദന എന്നൊന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറും നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി എന്നുള്ള നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ അതെല്ലാം അഫക്റ്റ് ആകും പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഈ നെക്ക് പെയിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്തിന് വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ ഈ മൂന്ന് ബോൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏഴ് ബോൺസ് ഉണ്ട് കഴുത്തിന് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബോൺസിന് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് തലവേദനയായിട്ട് മാറാം അത് പിന്നീട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ
സോ അന്ന് തൊട്ടേ ആ വളവ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വളവില്ലാതായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ബേസിക്കലി പ്രോബ്ലം ആകുന്നത് അത് ബേസിക്കലി കണ്ടുവരുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മൾ ഈ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായാലും അവരിലൊക്കെയാണ് ഇതില്ലാതായി പോകുന്നത് ഇല്ലാതാകുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാണുന്നതിൻ്റെ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ അവരത് കേവ് ഒബ്ലിട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേവ് അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് എഗെയിൻ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ബാക്ക് ടു നോർമൽ വരുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വരും പക്ഷേ ആ കേവ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ പല സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയും നമ്മൾ പല ജോയിൻസിൻ്റേതായും മസിൽസിൻ്റേതായാലും പല റീജൻസിലും നമ്മളവരൊരു സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിൻ കാരണം പേഷ്യൻസിന് പലതും വേദന വരാം നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ചെയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയർ യൂസ് ചെയ്യണം ബാക്ക് റെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം എല്ലാം പറയും പക്ഷേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇൻ റിയാലിറ്റി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല മുമ്പിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ മുമ്പിലോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സ്ക്രീനിലോട്ട് ഒരു നോട്ടമാണ് ഈ കഴുത്ത് മുമ്പോട്ടാക്കിയിട്ട് ഈ കഴുത്ത് മുമ്പോട്ടാക്കി സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കഴുത്തിൻ്റെതായ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം വി ആർ ഡിസൈൻ ടു മൂവ് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഡിസൈൻ പക്ഷേ അതേ പൊസിഷനിൽ ഒത്തിരി നേരം നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സ്ട്രെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പലപ്പോഴും ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റൊക്കെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് സാധാരണമാണ് പക്ഷേ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ചിൽ തന്നെ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആകാൻ പാടില്ല വി ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഗുഡ് പോസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പുറകോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് കിടന്ന് ബുക്ക് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ ആ പോസ്റ്ററിനും പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കമന്ന് കിടന്ന് ഇപ്പോൾ ബെഡ് കിടന്ന് ബെഡ് കമന്ന് കിടന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കും കഴുത്തിന് പ്രോബ്ലം വരാം അതുപോലെ തന്നെ സോഫയെ കിടന്ന് ഓക്വേഡ് പോസ്റ്ററിൽ ടി വി കാണുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിലെ കിടന്നുകൊണ്ട് പല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കൂടുതൽ പേഷ്യൻസും ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് അവർക്കത് അവ അവരുടെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് യെസ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബെഡിലോട്ട് കിടക്കുക രണ്ട് പില്ലോ വയ്ക്കുക മൂന്ന് പില്ലോ വയ്ക്കുക കഴുത്ത് ടോട്ടലി ബെൻ പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ലാപ്ടോപ്പാണെങ്കിൽ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നുകൊണ്ട് ബുക്ക് വായിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പല രീതിയിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും കഴുത്ത് വേദന വരാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വേദന എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് അക്യൂട്ട് പെയിൻ ആയിരിക്കും സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത വേദന ആയിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് സഹിക്കാവുന്ന വേദനയാണ് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചെറിയ ഡോസേജ് ഓഫ് പെയിൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വേദനയുള്ള ഒരു കൂട്ടരുമുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് തല വേദന വേദനയില്ല വേദന അറിയത്തില്ല പക്ഷേ തല കറങ്ങും തല ചുറ്റുന്ന പോലെ ഇരിക്കും റൂം തന്നെ ചുറ്റുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് കഴുത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് സോ അങ്ങനെ ഈ കമന്ന് കിടന്ന് വായിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വേർട്ടേക്കോ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ജോലി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ജോലി സംബന്ധമായ കാരണങ്ങളാൽ ഈ കഴുത്ത് വേദന വരുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരം ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കായി കഴുത്ത് വേദന വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്കും അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം വരുത്തില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഈ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവർ കൂടുതലും ചിൻ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കും ചിൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ചായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു സ്ട്രെയിൻ ആണ് അവിടെ അവിടെ തന്നെ അവർക്ക് ദേ ആർ ഡാമേജിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓർ ദേ 
അതിൻ്റെ ആ ബോഡിയുടെ അനാറ്റമി പഠിക്കുന്ന ശരിക്കുമുള്ള അനാറ്റമി പഠിക്കുന്ന പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത് എത്രമാത്രം മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസോടെയാണ് എത്രമാത്രം കെയർ കൊടുത്താണെന്ന് സോ അതൊക്കെയും കടന്നതാണ് നമ്മളതിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ലിറ്ററലി ആൻഡ് അബ്യൂസ് ടു അവർ ഓൺ ബോഡി സോ നമ്മളിപ്പോൾ വെൻ വി ടേൺ അവർ നെക്ക് വി ആർ ഡിസൈൻ ടു ടേൺ ഇൻ ദിസ് വേ പക്ഷേ നമ്മൾ വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രീം പോയിട്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് വി ആർ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആൾ ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിരുന്നാലും അത് വരാം പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും സീറ്റ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അത്ര സീറ്റിന് അവർ അവരുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാണത്തില്ല അവർ കുഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് കാണാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഡ്രൈവിങ് എല്ലാ ദിവസവും ഡ്രൈവിങ് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴത്തേന് അവർ പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കഴുത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര വേദനയാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിലാണ് വേദന അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല രാത്രിയിൽ ആ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം ഡേ ടൈമും അവർക്ക് വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ആ ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് ആ വേദനയെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വുഡ് കൺസിഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേദനയെക്കാട്ടിലും സൂപ്പർ സീഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആ ജോലിയോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ആ വേദനയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് ബട്ട് എഗെയിൻ ആ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ അതിനൊരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷനുണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഒരു കുഷൻ വെച്ചാൽ മതി ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ മേളിലും ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുമായിട്ട് ഒരു കുഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീ ഒരു സീറ്റ് റേസ് കിട്ടും അപ്പോൾ വിഷൻ ഇച്ചിരിയോട് ക്ലിയർ ആകും അപ്പോൾ അത് അതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലാതെ അത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ നെക്ക് പെയിനിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വിട്ടാലും പിന്നെയും അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ചിലപ്പോൾ പറയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോയതാണ് പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പെയിൻ മാറുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലേ സോ ദ സോഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് മീ സോഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഹിം സോഴ്സ് ഇസ് ദ സീറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എഫക്റ്റീവാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഹി വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ് നെവർ കംസ് ബാക്ക് ആ പ്രോബ്ലം തിരിച്ച് വരത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സോ ആസ് എ ഫിസിയോ ഐ ഷുഡ് ബി ഐ വുഡ് ബി അഡ്വൈസിങ് ഹിം ഫോർ ദ നെക്ക് പെയിൻ ഫോർ ദ കറക്റ്റ് പോസ്റ്റർ അതേസമയം ആ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദം അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും അവരുടെ ക്ലാസ് റൂമിലെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഒത്തിരി ഹൈറ്റിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഒത്തിരി ഹൈറ്റിലാണെങ്കിൽ അവർ അവർ ഓരോ പ്രാവശ്യം എഴുതുമ്പോഴും കഴുത്ത് മേളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ അത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കഴുത്ത് മേളിലോട്ടല്ല നോക്കുന്നത് മേളിലോട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ടും കൂടെ നോക്കുന്നത് അതിനെ ഞങ്ങൾ കമ്പൈൻ മൂവ്മെൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെയുള്ള സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാലോ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് പെട്ടെന്ന് കഴുത്ത് ഉളുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കഴുത്ത് ഉളുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ആവുക എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ലോക്ക് ഫേസ് എറ്റ് ലോക്ക് എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് സോ എവ്രി ഓക്യുപേഷൻ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ബട്ട് ദ ഐഡിയ ഈസ് ടു യൂസ് യുവർ നെക്ക് ഇൻ ദി മോസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യസ് വേ ആസ് പോസിബിൾ അപ്പം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരത്തില്ല അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന വരാൻ സാധ്യത
ഇപ്പോൾ ഞാൻ നെഞ്ച് നേരെ വയ്ക്കാമെങ്കിൽ എൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് പൊസിഷൻ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നെഞ്ച് ഇങ്ങനെ കൂനി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തല നിവർത്തി വയ്ക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് നേരെ നോക്കിയേ പറ്റും അപ്പോൾ കൂനി ഇരുന്നാലും നേരെ ഇരുന്നാലും എൻ്റെ വിഷൻ ഉണ്ട് ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ അതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ച് നേരെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നോക്കും നെഞ്ച് കൂനി കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് ഇച്ചിരി മുകളിലോട്ട് പോകും പക്ഷേ കഴുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലോട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നേരെയാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ബോഡിയുമായിട്ടുള്ള അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഇത് ശരിക്കും മുകളിലോട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെഞ്ച് വിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തല മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന കാണാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും സോ അതാണ് കറക്റ്റ് ഫാക്റ്റ് പക്ഷേ പലരും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പലരും ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കൂനുണ്ടാവും കൂനുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടും കഴുത്ത് അതേ പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് പിന്നെയും ഈ പൊസിഷനിലോട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനും ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് മുകളിലോട്ടിരിക്കുന്ന പൊസിഷനും നമ്മൾ കമന്ന് കിടന്ന് വായിക്കുന്ന പൊസിഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കമന്ന് കിടന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ വായിക്കുന്നത് സോ രണ്ടും പൊസിഷൻ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പലരും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീകൾ തുണി കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുണി ഉണക്കാനായിട്ട് വിരിക്കാനിടാൻ പോകും അപ്പോൾ ആയ മുകളിലോട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് മുകളിലോട്ട് നോക്കി തുണി ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയും എനിക്ക് മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അങ്ങ് തല കറങ്ങുമെന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അപ്പോൾ അതും ഒരു പൊസിഷണൽ പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കറക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ഗുഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് നെക്ക് പെയിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലെ രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് നിർണ്ണ രോഗനിർണയം നടത്താനായിട്ട് ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ അലാമിങ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വട്ടേക്കോ തല കറങ്ങുന്നത് ഒന്ന് പിന്നെ വേദന പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ഹെഡ് ഏക്ക് കഴുത്തിൽ നിന്ന് തലയോട്ടിയിലോട്ട് വരുന്ന വേദനകൾ തലയുടെ പുറഭാഗം മാത്രം അല്ലാതെ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ദർ ആർ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഏക്സ് അതിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെറും ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ഹെഡ് ഏക്ക് മാത്രമാണ് ബി പി കൂടിയ ഹെഡ് ഏക്ക് വരും സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഏക്ക് വരും അങ്ങനെ ഹെഡ് ഏക്കിന് പല രീതികളുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വന്നാലും ഹെഡ് ഏക്കിൽ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ഹെഡ് ഏക്കിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഹെഡ് ഏക്ക് നെക്കിൽ നിന്ന് കഴുത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന ഹെഡ് ഏക്ക് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ നാല് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരേ സ്വിച്ചിലാണ് കണക്റ്റഡ് നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ട്യൂബ്ലൈറ്റും കത്ത് കത്തും അപ്പോൾ അതെന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കത്തുന്നത് എൻ്റെ കണക്ഷൻ എല്ലാം ഒന്നാണ് അതുപോലെയാണ് ഈ കഴുത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഞരമ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ തലയോട്ടിയുടെ പുറയിലുള്ള ആ തൊലിയിലോട്ടും സ്കിന്നിലോട്ടും സ്കാൽപ്പിലോട്ടും പോകുന്ന നെർവ് ഞരമ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം സെൻസേഷൻ എല്ലായിടത്തും റിഫ്ലക്റ്റ് ആകും റെഫേർഡ് പെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അലാമിങ് സൈൻ ദെൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇൻ എ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് നൈസ് ടു കം ത്രൂ എ ഫിസിഷ്യൻ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ വഴി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നല്ലതാണ് കാരണം ചില ടൈംസ് ഞങ്ങൾ ഫിസിയോതെറപ്പിയിൽ പറയും റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്യൂമറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിസിഷ്യൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം ബട്ട് ഫിസിഷ്യൻ വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരെ വരണ്ട സോ വാല്യൂബിൾ ടൈം വിൽ നോട്ട് ബി ലോസ്റ്റ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ മൂലമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡോക്ടർ വഴി വരുമ്പോഴും സം ടൈംസ് ദർ 
അവിടെ സ്പോണ്ട് ആ പേഷ്യൻസ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവിടെ സ്പോണ്ടിലോസിൻ്റേതായ ഒരു ലക്ഷണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല സ്പോണ്ടിലോസിൻ്റേതായ ഒരു സിം സിംറ്റംസോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സോ ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ വേദന പക്ഷെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്ത് വേദനയുണ്ട് ആ വേദന കയ്യിലോട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിൽ യെസ് ലിറ്ററലി ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് സിംറ്റംസ് ആർ നെക്ക് പെയിൻ റേഡിയേറ്റിംഗ് ടു ദി അപ്പർ ലിംസ് അതാണ് പെയിൻ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പെയിൻ കയ്യിലോട്ട് വരാൻ വേറെ പല റീസൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള മസിൽസ് മസിൽസ് നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ മസിൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സെവൻ ബോൺസ് ഏഴ് ബോൺസ് കഴുത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ടുള്ള നെർവ്സ് എല്ലാം പാസ്സാവുന്നത് ആ നെർവ്സ് എല്ലാം അതുവഴി പാസ്സായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വരുന്നത് സോ ആ അതങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ ഉള്ള മസിൽസിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മസിലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആണ് ചില നെർവ്സ് പാസ്സാവുന്നത് ചില നെർവ്സ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പാസ്സായിട്ടാണ് കയ്യിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ മസിൽസൊക്കെ ടൈറ്റാകുകയാണ് ഈ ടൈറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഈ മസ് ഈ നെർവിനെ പിടിച്ചങ്ങ് ഞെക്കും ഇത് ഞെക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കമ്പ്രഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ ആ ഞെക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സിലാണ് ഈ ഞരമ്പ് പ്രസ്സാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെയിൻ കൈ വരെ വരും അതിനെ ഞങ്ങൾ എൻട്രാപ്മെൻ ന്യൂറോപ്പത്തി എന്ന് പറയും മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയിലെ എൻട്രാപ്മെൻ ന്യൂറോപ്പത്തി പല പ്രാവശ്യവും അത് ഈ എൻട്രാപ്മെൻ ന്യൂറോപ്പത്തി ആണ് അതിൻ്റേതായ ഒരു സോഴ്സ് പക്ഷേ ചില സമയ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് മിസ്ഡയഗ്നോസ് ആയിട്ട് സർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന് പറയും സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ബട്ട് ഇൻ എ ജെനുവിൻ കേസ് ഓഫ് സർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞരമ്പ് വെളിയിലോട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കാരണവും കയ്യിലോട്ട് വേദന വരാം സോ പല സിറ്റുവേഷൻസിലും കയ്യിലോട്ട് വേദന വരാം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ മസിൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞരമ്പ് പോകുന്നിടത്ത് കമ്പ്രഷൻ നടന്നിട്ട് കയ്യിലോട്ട് വേദന വരാം അങ്ങനെ പല റീസൺസ് ഉണ്ട് ആൻട്രാപ്മെൻ ന്യൂറോപ്പത്തിക്ക് അത് അത് ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സോ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സോഴ്സ് എവിടെ വന്ന് ആ സോഴ്സ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റ് ഈസിയാണ് നെക്ക് പെയിനിന് ഏജിന് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ ഇപ്പം പ്രായമായവരിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കളിലാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഏജിന് അതിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ കാല കാലഘട്ടത്തിൽ യുവാക്കളിലാണ് കണ്ടു കാണുന്നത് കൂടുതലും ബിക്കോസ് ദേസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അബ്യൂസ് അബ്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കടന്നുകൊണ്ട് ബുക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് വായിക്കുക എല്ലാം പോസ്റ്ററൽ അബ്യൂസ് നെക്ക് അബ്യൂസ് അത്രേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് സോ യുവാക്കളിലാണ് കൂടുതലും കഴുത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് രണ്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സിലും വരാം കാരണം ഇപ്പോൾ എൽഡർലി ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നാൽ അത് കൂടുതലും ഡീജനറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും തേയ്മാനം ഓവർ യൂസ് കാരണമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബോൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞരമ്പ് പാസ്സാകുന്ന ഇടത്തിൽ കമ്പ്രഷൻ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തിൻ്റെ പ്രായം പ്രായം ഏറിയത് കാരണം ഈ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രണ്ട് ബോൺസിന് നടുക്കുള്ള ഡിസ്ക് ഡീജനറേഷൻ നടക്കും അതൊരു അതിൻ്റേതായ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറയും രണ്ട് ബോൺസിൻ്റെയും നടുക്കുള്ള സ്പേസ് കുറഞ്ഞ് ഹൈറ്റ് കുറയും ഹൈറ്റ് കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ പോകുന്ന ആ സ്പേസും കുറയും എന്നിട്ട് ആ ഞരമ്പ് കയറി പ്രസ്സാകും ആ ഞരമ്പ് പാസ്സാവുന്ന ആ സ്പേസ് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഫൊറാം എന്ന് പറയും ആ ഫൊറാമിൻ്റെ സ്പേസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞിട്ട് ആ ഞരമ്പ് കയറി പ്രസ്സാകും അത് കാരണവും ഈ പെയിൻ വരാം സോ ദ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡീജനറേറ്റീവ് ക്യാൻ ബി സീൻ മോർ ഇൻ ദി എൽഡർലി ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ക്യാൻ ബി സോ സീൻ മോർ ഇൻ ദി
രണ്ട് വെർട്ടിബ്രേക്ക് നടുക്കാണ് ഈ ഡിസ്ക് ഇരിക്കുന്നത് അത് കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഡിസ്ക്കും രണ്ട് വെർട്ടിബ്രേ അടു അടുത്ത് വരും അപ്പോൾ ഈ നർവ് ഇതുവഴിയാണ് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നത് വെളിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പേസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു കമ്പ്രഷൻ നടക്കും ഡിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അത് അത് എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ മാർവൽ ലൈക്ക് എ സൈഡ് ഇറ്റ്സ് എ മാർവൽ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ക്രിയേഷൻ സോ ഈ ബോൺസിൻ്റെ നടക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്പൈൻ്റെ ഒരു മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു മാർവലസ് തിങ് ആണ് അപ്പോൾ ബോൺസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ അത്രയും മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക നമ്മുടെ ഈ സ്പൈനൽ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ ബോൺസ് തേർട്ടി ത്രീ ബോൺസിൽ അഞ്ച് ബോൺ ഫ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്കാണ് ഈ മൊബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ദ ഹ്യൂമൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സോ ദറ്റ് ഡിസ്ക് ഇസ് വെരി മച്ച് പ്രഷ്യസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വൾണറബിൾ ടു ഇഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് സോ വി ഹാവ് ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് വിത്ത് കെയർ ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമയപരിമിതി മൂലം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആധികാരികമായി നെക്ക് പെയിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും അടുത്ത എപ്പിസോഡിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡി